Bonjour les développeurs et bienvenue sur la chaîne de AS Star Coding. Aujourd'hui, nouvelle vidéo du guide 5M 2023. Nous allons continuer ensemble à créer notre base en version Legacy. Nous sommes dans l'épisode 8, chapitre 2. Nous allons checker le dossier corps. Alors sans plus tarder, qu'est-ce qui va se passer dans le dossier corps Je vais vous montrer euh, quatre dossiers. Donc le dossier Cron. Qu'est-ce que c'est On va aller regarder ça. Le dossier contexte, le dossier identity, le dossier multi -caractère. Et si on a le temps, j'espère faire une vidéo de moins de 30 minutes, je vais vous parler vite fait de ES Extended. Mais attention, je vais faire le premier live de la chaîne ce mois-ci, au mois de juin, en live brutal. C'est-à-dire que vous n'allez pas connaître... Euh, la date, que je ne vais pas mettre de date justement, c'est directement euh, un live, ça peut être demain, ça peut être après-demain, etc. Vous serez bien évidemment au courant du live, voilà, euh, sur le Discord, si vous êtes dessus, si malheureusement vous ne pouvez pas être dessus, vous inquiétez pas, vous serez quand même averti sur euh, la partie communauté de la chaîne YouTube. Donc, euh, on va pas perdre plus de temps, alors donc c'est parti, alors... Honnêtement, je me suis fait un petit PDF, donc oui, il y aura un petit peu de lecture, donc on ne peut pas euh, forcément hein, euh, euh, expliquer comme ça à l'arrache. Donc, euh, donc du coup, voilà, alors, je me mets en conditionne, et donc, euh, c'est parti. Alors, déjà, on va aller sur notre serveur, hop, hop, euh, on va vérifier qu'il n'y a pas de mise à jour déjà, de 1. Toujours ce qu'il faut faire. On va checker ça. Et après, on va aller voir ce qui se passe dans l'espace. Alors là, on a mis des mises à jour. Donc, on va faire vite fait nos mises à jour. Donc là, il nous dit euh, OXLib. Alors, on va mettre OXLib. Ah, C'est parti. Mon kiki. Réduit. Déjà. Bon, de toute façon, maintenant, il connaît. En tout cas, je voulais remercier euh, bah, toutes les avis qu'on a sur, euh, sur la chaîne. Donc, euh, bah, ça fait super plaisir déjà. Donc, euh, merci à vous. Et puis, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans le Discord euh, ou dans la, la vidéo en elle-même. Et puis, euh, puis, voilà. En tout cas, merci, ça fait plaisir. Ça donne envie de continuer à vous proposer justement euh, ce genre de contenu. Alors, euh, tchouk, on va se mettre là, notre tuto. Hop, on va aller, on va l'effacer direct. Oui, forcément. Hop, hop. Non. Oui. Allez. Voilà. Il me casse les couilles pour que dalle. Oui, c'est bon là, il est là, là. Hop, voilà, bientôt. Hop. On va faire en même temps au X Aventory. De toute façon, quand il y a Lib, il y a Ventari qui est juste derrière. Donc, même s'il ne vous le dit pas, faites-le directement. Prenez pas la tête. De toute façon, il ne va pas vous le faire deux fois. Hein. Une fois qu'il y... qu vous le propose, euh, voilà quoi. Hop, on va se prendre ça. On va se le mettre. On nettoie les fichiers pour que ça soit propre. Hop, on revient ici. Là, on mitraille le truc. <rire> voilà, on supprime, on ne cherche pas à comprendre. À moins que vous avez mis euh, des configurations un peu spéciales, là vous faites un backup comme je vous l'ai déjà dit. Je ne reviendrai plus sur les mêmes informations, c'est-à-dire sur le text admin, une fois que c'est passé, c'est passé. Hein. Je considère que c'est acquis. Euh, et à chaque vidéo, ça sera pareil. Euh, donc, euh, l'inventory c'est bon. On va relancer la concon. La console, t'as capté. Hein voilà. Ah, j'ai oublié de mettre un petit peu de musique, bon voilà. Bah, au moins la musique elle sera un petit peu là. Un petit peu en retard, mais elle sera là. Donc là il nous dit quoi Maintenant c'est bon. Alors il faut mettre quoi Ah oui, le Hogstarget. Bon, on s'en branle un peu. Euh, et le... Ouais, ouais, on va aller chercher vite fait. On est dedans, donc euh, autant le faire. Même si je ne l'utilise pas. J'avoue, je l'ai mis dans cette base, mais elle me sert à rien, ce truc-là. Vous avez capté, hein Toujours le côté release. Hein toujours, toujours. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont compris. Hop. On va dire là. Hop. Donc il y aura aussi une vidéo spéciale euh, OX Target, bien évidemment. Euh, je pense que les grosses vidéos, enfin les gros noms comme OX Target, 
euh, OX Aventory, tout ça, je pense que ça sera des lives avec la rediffusion. Ça sera plus pratique. Parce que faire une vidéo sur ça, je vais vous assurer que c'est compliqué. Parce que c'est trop compliqué, c'est trop long en fait à expliquer. Donc, pour éviter les, les vidéos soient trop longues, il euh, vaut mieux faire un live. C'est pour ça que je préfère faire un live. Comme ça, au moins, on a le temps, on peut expliquer, etc. Vous pouvez vous poser vos questions en direct. Donc, euh, c'est mieux. Voilà, l'OX Target est bon. Dans le saucisson, hop. On va le relancer la console. Inch'Allah, c'est bon, hein. Ouh là là. J'espère que vous avez kiffé euh, mon petit script de crêpe, hein. Parce que bon, pas tout, mais voilà quoi. Hein. Qu'est-ce qui me fait chier encore Ah oui, bah oui, maintenant il y a le Dorlub, bien évidemment. On est, on est jamais à la... on est jamais tranquille dans ce pays, bordel. Putain, quand c'est pas une attaque chimique, c'est une attaque, euh, voilà quoi. Code. <rire> Et où Dorlub là, putain Est-ce qu'on s'en fout de ça, perso Non, je rigole. Bien évidemment, si vous ne l'utilisez pas, ne le mettez pas. Hein. Mais à partir du moment où vous allez mettre OX Target, il va vous le demander. Hein. C'est... Voilà. Donc on va lui mettre son putain OX de Dorlock. J'ai dit, en plus, c'est une mauvaise idée. Une mauvaise idée. Pas aussi, 20 ans de métier, j'ai jamais vu ça de ma vie. Euh, Dorlock, on va le mettre... Euh, Vas-y, on va le mettre là-dedans, il est content. Hop. Mais en plus, je l'ai déjà, en plus, je l'ai déjà. Allez, dégage. Voilà. Allez, dégage. Euh, voilà. Au revoir. Merci d'être venu. Ensuite, là, est-ce qu'on est, qu est bon, chef Est-ce qu'on est bon Dans le saucisson, là, est-ce qu'on est bon, là Est-ce que bon Je suis perdu, moi, et tout ça. Non, là. Déjà, on va vider ça. Hop. Console, ici. Sinon, les gens ne voient pas, hein. Voilà. C'est bon ah non, là, allez, on est bon. Ok, il n'y a plus d'erreur, on est parfait. Là, voilà l'ouverture du score. Bon, alors. Euh, bon, de toute façon, on s'en fout parce que de toute façon, le but, ce n'est pas aller dans le serveur. Mais au moins, première étape, toujours la mise à jour. Il faut que votre serveur soit clean. Pas une erreur. D'accord Et je tiens à signaler aussi, c'est pas parce que vous voyez du rouge que c'est une erreur. Ou quand vous voyez warning que euh, en haut, on l'avait. Que ça veut dire euh, une erreur d'accord je crois que euh, voilà c'est pas une erreur c'est juste il vous, a, il vous dit qu'en gros maintenant vous avez plus besoin de déclarer dans le manifeste pour ce qui est les véhicules les mappings les tenues dans les euh, ending et meta voilà donc c'est n'est plus une obligation mais par contre il faut quand même déclarer votre manifeste hein. Alors, ça, ça fait un peu comme à l'ancienne quoi si vous voulez qu'avant on mettait juste un, dossier, un, un fichier fx manifeste enfin, maintenant c'était avant c'était ressources tirées euh, Ressources, euh, ah, euh, tirer, tirer, ressources, euh, etc. Mais il n'y avait rien dedans. Voilà. Bah maintenant, ça revient à l'époque. Donc du coup, voilà. Donc nous, allez, partez au sujet. Maintenant, on va aller, on va parler que du dossier corps. Hop. Du coup, nous allons parler de Cron. Nous allons parler identity, contexte et multi caractère Alors, pour ceux qui ne savaient pas, qu'est-ce qu'est Cron Eh bien, en fait, Cron va vous servir... Tout simplement à faire des systèmes de sauvegarde voilà donc euh, bah, ça va déjà votre servir à, à servir à sauvegarder votre joueur qui est in game il n'y a pas que ça il va aussi sauvegarder tout ce qui va être en gros synchronisation euh, du temps ça veut dire euh, bah, la météo entre guillemets il va aussi gérer tout ce qui va être synchronisation enfin il va synchroniser euh, ouais. synchroniser euh, bah, tout ce qui va être dans le moment réel Et lui va le sauvegarder dans un jeu Entre guillemets Entre guillemets c'est ça Je vais pas non plus faire tous les détails de Voilà c'est juste pour vous mettre un petit peu un oeil euh, Sur un dossier Parce que voilà vous voyez votre dossier con Mais vous savez même pas à quoi ça sert Donc du coup le but c'est que vous sachiez maintenant à peu près à quoi ça sert Le but de, de cette vidéo ça sera ça Enfin oui, c'est de la reconnaissance quoi, c'est de l'analyse quoi, tout simplement. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Bon du coup, hein, j'ai même pas eu besoin de mon texte parce qu'en en fait, euh, <rire> je l'ai retenu. Euh, voilà, c'est aussi simple que ça, donc il n'y a pratiquement rien dans ce fichier, hein, d'accord Vous avez à avoir euh, des, euh, bah, des fonctions de rappel et des requêtes bien évidemment. Après vous allez avoir des, des, des paramètres. Tout simplement, euh, H, euh, etc. Bah, c'est le temps, tout simplement, en fait. Hein. Ce, qui va, ce qui va donner le, le temps. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, en fait. Le jour, le mois, et, et etc. 
Donc euh, voilà, ça a été configuré comme ça. Vous pouvez aller voir. Normalement, vous avez tous le même. Donc vous pouvez checker. Vous pouvez bien évidemment aussi, euh, si vous voulez ajouter d'autres choses dans ce script, bien évidemment, vous pouvez l'ajouter. Alors attention après, hein, parce qu'après lui, il va aller vers ES Extended, bien évidemment, il va aller aussi dans le PHP, etc. etc. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Voilà, après si vous ne voulez pas toucher, au voilà. moins, on sait c'est quoi Cron. Et ça peut vous servir aussi dans en fait, d'autres dans jeux. Hein. L'information, le cron n'existe pas que dans 5M. Hein. C'est l'appellation cron pour 5M. Mais euh, dans un autre jeu, ça peut être un autre nom. Mais la requête, c'est pratiquement la même chose. Ça va sauvegarder vos jeux, euh, pardon, euh, votre PED, euh, l'environnement. Ce que vous faites aussi in-game, ça veut dire euh, quand vous allez envoyer une information, ça va le sauvegarder. Tout simplement. Alors, attendez, on va... Je regarde. Bien évidemment, c'est ça, voilà. Ah voilà, l'environnement euh, périodique, les sauvegardes automatiques, les mises à jour régulières de l'état du jeu. Il vous fait aussi des nettoyages automatiques. Euh, bon, ça, on le voit pratiquement pas, puisqu'au final, euh, il va le foutre dans les caches. Et après, à vous de vider les caches. Donc, je pense que ça, un peu mitigé quand même. Euh, vous pouvez vous faire aussi faire des systèmes de récompense. Vous pouvez le faire avec Cron aussi. Voilà. Et vous pouvez faire... Euh, en vrai, vous pouvez faire pas mal de choses. Mais hein. le mieux, c'était la synchronisation. En fait, bon, Cron, euh, voilà, il n'y a rien d'autre à dire plus que ça. Hein. Il voilà, y a juste un manifeste euh, et un serveur. Il n'y a pas de côté client. Et évidemment, parce que c'est géré uniquement le côté serveur. Vous avez un petit ennemi. Donc, euh, vous pouvez euh, regarder un petit peu. Et bien évidemment, dans la doc, pour avoir un peu plus d'informations. Ensuite, nous allons nous attaquer à le ESX Contexte. Mmh, celui-là, je ne me rappelle plus par contre celui-là. Il faut que je révise un petit peu parce que je ne me rappelle plus. Alors, le Contexte est un script de, le, du framework ESX. Euh, sur 5 bien évidemment, il est conçu pour faciliter la gestion, faciliter, faciliter la gestion des interactions contextuelles d'une menu. Tout, bah, tout simplement, c'est les interactions, les gars, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est euh, en gros, il va lui, il va gérer aussi toute la partie interface du menu. Donc vous allez avoir que ça. Vous allez avoir un petit config. Il est pas mal. Ah c'est celui. Alors celui-là, c'est le plus le, le, le plus le, le raccourci le plus court de mon live <rire> que ce que j'ai pu voir. Voilà. Mais bon. Donc lui, il va gérer en gros, entre guillemets juste les menus. Vous avez quand même un, un main. Mais à mon avis, je pense que c'est un main. Parce que c'est pas indiqué si c'est côté serveur ou côté client. Bon, dans la logique, je dirais que c'est côté serveur. Donc là, pareil, vous allez avoir euh, pas mal de petites informations sur euh, bah, tout ce qui est marqué là, hein, les items, euh, les interfaces menus, quoi, hein, tout ça. Hein. Donc là, voilà, ouvrir menu, fermer menu, euh, du contexte, qui peut être lié, du coup, avec d'autres menus. Et c'est là où vous pouvez aussi modifier ou ajouter ce que vous souhaitez ajouter au final. Donc voilà, le, le script de contexte permet aux développeurs de définir des interactions spécifiques lors de joueurs. Le joueur, pardon, se trouve dans un contexte particulier. Un contexte particulier. Par exemple, lorsqu'un joueur se trouve près d'un objet, donc il y a un menu qui peut apparaître, comme une porte, une voiture ou un PNJ, et peut déclencher euh, des actions spécifiques. Un peu comme le target, si vous préférez. C'est un peu ça. C'est un peu le, le même idée d'ailleurs. Vous allez avoir une interaction, donc un menu qui va s'afficher, et euh, c'est la même histoire. Et après, euh, à vous de paramétrer et, et interagir avec ce que vous souhaitez. Un objet, un pet, un véhicule, qui est un objet aussi, euh, etc, etc, etc. Vous pouvez même avoir un menu qui gère entièrement les props. Ça existe, hein, les gars. Donc, vous pouvez faire n'importe quoi. Si vous savez coder, si vous avez un minimum la base, vous êtes les rois du monde, les gars. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vous avez les clés, vous ouvrez la porte. Hein. Les gars, c'est aussi simple que ça. Euh, donc, du coup, voilà. Pour le menu contest, qui est aussi un... Voilà, c'est simple à comprendre. Hein. C'est juste un menu d'interaction. Il euh... n'y a rien de compliqué euh, à comprendre ça. Hein. Pour ça, je préférais commencer par des... Justement des, des dossiers qui sont simples, parce qu'il y a un compliqué à comprendre ça. Là maintenant, ce 
qui va être un petit peu plus complexe. D'ailleurs, le, le menu contexte, il fonctionne avec d'autres menus, comme je l'ai dit euh, juste à, tout à l'heure, que en fait, il fonctionne avec menu par défaut, le menu dialogue et le menu liste. Il, euh, il inter avec le dossier core. <rire> voilà, donc du coup, on va s'attaquer à identity. Donc, identity, pareil, c'est une interface qui va imposer à avoir le nom du joueur, bref, son identité euh, complet, pour que ça soit géré à la fois in-game, mais aussi irréel pour, la pour le côté euh, BDD, quoi. Base de données, tout simplement. Et euh, Identity, et lui, est, est géré aussi pour, par plusieurs euh, autres dossiers. C'est pour ça qu'on dit que le code, c'est du Lego. Ça veut dire un seul Lego, bah il va gérer rien du tout, parce qu'il enfin, va gérer son propre Lego, quoi. Et c'est la six cran. Vous savez, le truc au-dessus, là, du Lego, là, vous avez, il y avait six ronds, là, hein, pour emboîter un autre. Et eh ben c'est ça, vous voyez. <rire> eh ben, il peut gérer que ça, voilà. Tandis que si vous mettez un autre script, il va s'emboîter. À condition qu'il fonctionne bien. Enfin, qu'ils sont bien, euh, voilà, quoi. Euh, du coup, de dossier identity, vous le savez, il y a un côté client, un côté serveur. Il y a un côté HTML, où vous pouvez modifier totalement l'interface. Et bien évidemment, le langage pour euh, traduire en français, en chinois, en arabe, en arabie saoudite, et, euh, et ensuite, bien évidemment, un config pour pouvoir bien gérer euh, bah, ce qu'il faut dedans, quoi, le config, et un SQL pour rentrer toute la BDD, comme je disais tout à l'heure, côté euh, in-game et côté BDD, enfin, irréel et in-game. Euh, donc, du coup, voilà. Donc, client, bah, voilà, vous avez juste euh, un main, hein, et après, vous avez... Euh, pas forcément beaucoup d'informations, mais vous pouvez modifier pas mal de choses. Euh, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Après, ça dépend les types de serveurs que vous souhaitez créer. Mais si vous êtes un PVP, euh, honnêtement, vous n'avez pas besoin de ça. Hein. Vous mettez le V-menu en balai, c'est pesé. Quoi. Le V-menu va prendre directement votre licence euh, 5M et ce sera via la licence 5M. Donc finalement, il n'y aura même pas besoin de BDD. Ça va se gérer automatiquement via la licence. Si, je ne dis pas de conneries. Mais normalement, je l'ai testé. Et prend soit votre Steam ou soit votre licence 5M. Vous pouvez le régler aussi comme ça, sur, euh, sur le V-menu. Après, V-menu, c'est autre chose. Mais euh, du coup, vous pouvez euh, aussi modifier pas mal de choses sur l'identity. Admettons, je sais pas, vous voulez ajouter... Euh, euh, si vous faites un serveur, admettons, comme les Garis Mode, les, les serveurs comme Star Wars, les serveurs euh, Pokémon et peu importe, et eh bien, vous mettez genre une, une colonne autre, par exemple, et vous mettez ce que vous voulez. À condition qu'après, qu'une fois que vous faites dans le client et dans le serveur, bah, il faut l'ajouter aussi dans le HTML parce que ça fonctionne. C'est relié aussi avec l'HTML. Donc ensuite, et bah, il faut configurer euh, tout dans le HTML. Voilà, admettons là, euh, je sais pas, on va mettre par exemple un texte, un test up. Je sais pas, vous voulez ajouter, j'en sais rien. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va dire, allez, on va marquer euh, race, admettons. Allez, race. Euh, alors. Ouais, avec un S, parce que du coup, on peut dire qu'il y a, admettons, plusieurs races, mais qu'il faudra aussi les définir, les races, par exemple, vous voyez. Euh, là, vous faites un contrôle S, vous regardez, euh, enfin, vous regardez euh, s'il n'y a pas d'autre chose à faire dans, euh, dans ce truc-là, vous voyez. Là, c'est bien relié avec skin. Et, euh, et du coup, voilà, admettons, on fait un petit contrôle S. Hop. Euh, on va aller côté serveur, on va aller voir ce qui se passe dans le côté serveur. On a un main aussi. Et là, on va voir la partie forcément euh, HTML. Euh, la partie, pardon, euh, MySQL. Et là, on va voir encore le user. Là, c'est va être euh, euh, bah, tout ce qui est informations, le masque. Non, ça, c'est en anglais. Alors, pour moi, je suis nul en anglais, les gars. Mais bon, de mes départs, je suis nul. Euh, mais je crois que c'est ça. Hein. Je crois que ici, il me semble que c'est tout ce qui va être euh, vêtements. Mais ça va être en rapport avec... Euh, tu, 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 si je dis pas de bêtises... Bah ça va être avec skin, parce que là c'est les masques. Après j'ai reconnu que ça les gars. Mais normalement dites-moi si je me suis trompé. Mais il me semble que c'est relié avec ça. Après vous avez euh, d'autres plutôt d'autres parties. Voilà voilà, c'est le poids, là c'est le skin. Et etc. Là voilà, le nom et le prénom. Ouais c'est ça. En anglais. Ouais je vous dis, moi les gars, je suis nul à chier en anglais. Ouais, toi, anything, voilà. Ça par contre, voyez, hop ici, bah, vous ajoutez la même ligne qu'on a ajoutée tout à l'heure. Vous mettez par exemple euh, race et là déjà vous avez mis euh, enfin, vous avez modifié quelque chose ici donc déjà ici c'est bon après regardez s'il n'y a pas d'autre chose à mettre tac 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 normalement il y aura aussi euh, quelque chose à mettre dans le bah, dans la partie mes sql parce que vous avez rajouté race 
Donc du coup, pour que ça soit relié ici, euh, ici, il faudra mettre RAS. Voilà. Parce que bah, sinon, ça ne fonctionnera pas. Vous allez le voir en interface, mais au final, il euh, n'y aura aucune information dans le côté euh, euh, PHP. Je ne vais pas trop m'éterniser à ce que je dis parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Mais vous avez compris le principe. Si vous voulez ajouter quelque chose, il faut le faire dans le côté client, côté serveur et côté PHP. Si vous voulez ajouter d'autres choses dans l'identity, par exemple. Et, euh, et du coup, voilà. Bon, bref, là, vous avez compris, ça concerne l'identité. L'identité du joueur. Voilà, vous pouvez même ajouter euh, aussi une petite partie euh, de son inventaire, parce que ça concerne aussi le joueur. Vous pouvez mettre plein de trucs encore, hein, vous voyez, il y a de l'idée, il y a des idées, il y a des idées, voilà, c'est vaste. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec son identité. Voilà. Euh, donc du coup, voilà, euh, on va pas rester là-dessus, mais en gros, j'espère que vous avez compris le principe. De toute façon, si vous n'avez pas compris le principe, les gars, vous venez dans le Discord... <rire> Vous venez dans la partie 5 MOS, vous venez dans Aide Global, vous posez votre question, on vous répond. En sachant qu'aussi, nous avons créé des catégories. Donc là, on a mis le euh, OX, OX Aventory, le, le, le Text Admin, on a mis le double job. Donc si vous avez des questions sur ces catégories, allez-y là-bas. C'est là-bas qu'il faut poser euh, toutes les questions. Et ensuite, on a d'autres catégories, le Skin Changer, etc., etc. Et si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et nous, on met la, la catégorie. Après, vous posez votre question. Normalement, on est assez réactif. Donc, n'hésitez pas. Euh, voilà, on vous propose aussi hein, du, du Red Dead. Hein, ça, je, je, voilà, Alt V, Bot Discord. Euh, et euh, du coup, voilà. Euh, donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et si vous ne pouvez pas rejoindre le Discord, c'est pas grave. Vous avez ici cette magnifique petite partie communauté où vous pouvez, euh, bien évidemment, euh, normalement, commenter euh, directement, soit dans, déjà dans une publication, euh, ou bah, je crois qu'en fait, euh, oui, c'est que dans les publications. Donc, n'hésitez pas à commenter directement. Hein, vous avez euh, ici, là, hop, et vous commentez. Et puis, sinon, euh, vous pouvez faire comme ce que vous faites déjà de base sur une vidéo, puis vous commentez euh, votre, euh, votre, euh, votre question, tout simplement. Voilà pour, pour ça. On va revenir euh, dans nos moutons. Euh, voilà pour euh, ce qui concerne l'identité. On va aller regarder vite fait son petit euh, HTML. On a enfin, d'abord son config. Voilà, hein, tout simplement. Donc, si vous voulez mettre autre chose, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette format, enfin, ce format-là. Vous pouvez complètement mettre autre chose. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça, d'ailleurs. Euh, etc. Vous pouvez changer tout ce que vous souhaitez. Hein. On est en LUA, les gars. Euh, voilà, enfin, mettez ce que vous voulez, quoi. Pas obligé de suivre cette trame. Hein. Si vous voulez tout un monstre opprimé, vous la supprimez. Vous avez toujours une langue aussi, euh, de langue. Euh, choisir la langue, vous pouvez le mettre en chinois, les gars. Testez en chinois, les gars, c'est terrible. <rire> euh, franchement, euh, impeccable. Bref, on va mettre un petit coup le côté HTML. Euh, bien évidemment, il y a un petit côté SQL. Donc voilà, hein, ça, remet, ça remet un peu ce que on a dit tout à l'heure. Euh, le nom, le prénom, euh, la date de naissance, le sexe, et euh, ça je sais plus, je crois que c'est la taille. Et là vous mettez race, hein, mettons, hein, voilà. Et, euh, et vous mettez tout ce que vous voulez, hein, la bouteille, etc., etc. Admettons. Aussi simple que ça, pour la partie HTML c'est simple, c'est ici. Donc euh, ça je ferai aussi une vidéo par rapport à ça. Bon pour l'instant c'est pas l'objet euh, du truc, mais voilà. Admettons, vous voulez ajouter comme on l'a dit, euh, race. C'est simple. Vous copiez... Euh, coller un punt. Non, attendez, je, je dis une bêtise. Euh, si, c'était ça, c'était ça, c'était ça. Euh, vous copiez ici, euh, ici, jusqu'à. Euh, je crois que c'est tout ça, de mémoire. Ouais, ça doit être, euh, il me semble, tout ça. Donc, euh, non, il bah, faut prendre tout ça d'abord. Voilà. Et après, vous nommez euh, tout simplement ici ce que c'est. Par exemple, on a dit race tout à l'heure, bah, on met race ici. Ici, on met race. De toute façon, il a capté le truc. Euh, et ici, vous mettez. Euh, vous mettez. Vous mettez. Euh, bah, de toute façon, c'est le nom de la race, donc euh, voilà, ça vous pouvez modifier les tailles, et euh, etc. Bon, moi j'ai testé, ça fonctionne. Voilà. Euh, donc du coup, voilà, rien de compliqué, puis une fois que vous allez aller sur l'interface, vous allez voir, hop, votre, votre, votre anglais est apparu, euh, race. Voilà. Après, il faut cliquer dessus pour avoir des interactions, donc tout simplement, après il y a le, voilà, le javascript, et après vous avez le, le style, où vous pouvez aussi changer l'interface complète de Identity. Aussi simple que ça. Voilà, on s'arrête là-dessus parce que la <rire> ça devient un peu compliqué. En plus, c'est pas le but de la vidéo. Alors, identité, c'est simple. Il est relié avec skin, ce qui vous permet de d'avoir des tenues. Et skin changer. Euh, alors, ils ont voilà, skin changer. Il y a aussi, bien évidemment, ES 
licence, parce qu'en gros, votre jeu va être relié pratiquement avec tout, hein. Ce qui est logique. Donc, dès que vous allez passer un permis, bah, ça va se, 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 se relier, s'enregistrer sur la BDD et aussi in-game. Ensuite, vous allez avoir, ça va être relié aussi avec Joblist. Voilà. Et aussi, bien évidemment, ESX Property. Voilà. Ah oui, si vous achetez une maison, il bah, faut bien qu'on sache qui c'est, quoi. <rire> Moi, si je fais le toc toc et il n'y a personne, euh, je vais avoir du mal à comprendre c'est qui, quoi. <rire> euh, donc, euh, en gros... Euh... Voilà, il a pas mal aussi d'autres combinaisons possibles. Hein. Bien évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est logique. Il est aussi, bien évidemment, avec ES Extended et, euh, et d'autres encore. Euh, voilà. Et même ceux qui ne sont pas officiels au framework, on peut adapter une indépendance à un script. Ou pas. Donc, du coup, voilà, pour l'identité. J'espère que maintenant, je vous ai un petit peu orienté vers la lumière. Et non, pas la lanterne, mais une petite autre lumière que moi-même, j'ai créé. La lumière <rire> Pardon, excusez-moi, je me suis emporté. Euh, du coup, et euh, eh ben identity c'est fait, euh, contexte c'est fait, le cron c'est fait, on est plutôt pas mal, on a combien de parfait Pratiquement à la fin, on est pas, on est parfait. Et le dernier, du coup, multi caractère qui est plutôt euh, un, enfin du coup un, un nouveau script qui est rentré il n'y a pas longtemps, mais qui commence euh, à faire chier tout le monde. Non, je rigole. Il est plutôt pas mal ou du sens où on peut avoir plusieurs joueurs. Bien évidemment, il est relié aussi avec ES Extended et il peut être relié euh, avec d'autres, mais ce n'est pas une obligation. En tout cas, celui-là, sûr et certain, il est relié que avec ES Extended. Donc tout simplement, eh ben, là, il y a aussi un client. Alors celui-là, on va l'enlever. Voilà. Donc un client, vous pouvez choisir euh, les, euh, les noms des pads. Alors, vous pouvez le mettre ici ou vous pouvez le mettre aussi dans le euh, Skin Changer, dans le côté client. Ensuite, vous voyez que là, il est relié aussi avec le contexte, que je n'ai pas dit. <rire> Mais on le voit ici, de toute façon. Et euh... il y a pas mal d'informations. Hein. Vous voyez, vous voyez, il y a du blabla, quoi. Donc, vous voyez qu'ils aiment bien le blabla. Donc, vous voyez, regardez, skin changer. Voilà. Normalement, pas loin, quand il y a skin changer, normalement, il est censé avoir skin. Normalement, de toute façon, quand il y a skin ou skin changer. Voilà. Pas obligatoire, hein, mais normalement petit instinct qui me dit qu'il n'y a pas loin de skin. Euh, donc voilà, il ouvre les menus, etc. De toute façon, dites-vous que... Euh, voilà, allez, le white skin. Bon, il est là. En gros, le skin changer, il est là. Euh, tout ce qui est interface, quand des fois vous avez des problèmes de bug au niveau interface, on va dire, euh, par exemple, tout ce qui est... Je, je vous entends dans, en ce moment, je vois beaucoup les, les HUD. Et eh ben c'est euh, HTML. C'est le skin, c'est euh, le, le, le statut, etc., etc. Ça peut être aussi le côté HTML. Bon, les gars, il n'y a pas que le script, hein, mais le HTML aussi. C'est-à-dire, vous, vous prenez, je vois, il y en a, ils changent tous les 5 minutes d'HUD. Bah, ça marche pas, ça marche pas. Bah oui, les gars, bah oui, c'est normal, c'est pas le dossier qui font changer. C'est les trois qui sont reliés. C'est-à-dire, vous avez le, pour un HUD euh, barre de vie, euh, vous avez euh, le base -ned, le base -need, comment ça dépend comment on le dit, le statut. Euh, il y en a trois et euh, optionnel aussi qui peut gérer aussi les effets à un moment il est relié aussi et, euh, et je sais plus le, le dernier mais il y en a, il y en a trois l'optionnel c'est pas une obligation mais il y en a trois mais bref du coup euh, voilà c'est les trois dossiers qu'il faut changer c'est pas un seul dossier parce que si vous avez beau changer 50 000 fois le même dossier si vous avez pas compris le principe euh, les gars vous pouvez changer les HUD hein. vous pouvez en changer hein. <rire> vous pouvez vous le dire euh, donc du coup euh, voilà les bugs interface quand ça fonctionne pas, c'est ça vient de l'HUD, les gars. C'est simple que ça. Vous pouvez pas chercher plus compliqué. HUD. C'est HTML. Hop. Si, euh, voilà, enfin, vous pouvez changer pas mal de choses. Bref, je ferai une vidéo euh, plus complète, plus précise, etc. Aussi par rapport à tout ça. Euh, tout simplement, bah voilà, le multi-caractère vous permet d'ajouter plusieurs personnages. Il hein, n'y a rien de compliqué. Euh, voilà, ça permet de vous ajouter plusieurs euh, personnages. On aime ou on n'aime pas. Voilà, faut juste savoir à quoi, euh, à quoi consistent les dossiers qu'on vous met dans une base. Parce que le but d'un de, de, de développeur, c'est bah, de savoir euh, tout ce qui est dedans. Parce que si vous avez des, des dossiers, mais vous ne savez pas à quoi ça correspond, bah, déjà, euh, vous n'allez pas pouvoir avancer. Parce que vous avez des dossiers, mais vous ne savez même pas à quoi ça correspond. Donc, ce qui vous empêche d'avancer, entre guillemets. Voilà. Euh, donc du coup, pour le multi-caractère, et ben bah, voilà. C'est rien compliqué, hein. 
Après, on avancera au fur et à mesure de la base qu'on est en train de construire. Voilà, par exemple, si je veux un personnage et tout et tout, dans le mode, on va dire, création, eh ben, vous allez voir qu'on va aller dans le dossier Identity, on va aller dans le dossier Multicaractère si jamais on a besoin, euh, etc. à fur et à mesure de l'évolution de la base qu'on va créer ensemble. Là, forcément, on a, bah oui, un côté euh, SQL. Et on regarde, on, regardez, on a Identity. On a le nombre de slots. Vous pouvez le modifier, hein. Bon, parce que j'en vois pas l'utilité dans mètre 50, hein. Mais, euh, bon, par contre, je crois, je, je, je crois que ça s'est même pas modifié. Mais, euh, mais vous pouvez modifier. Au lieu de 5, vous pouvez en mettre 10, hein, admettons, euh, etc. Ça se modifie. Hein. Je crois qu'il y a encore personne qui l'ont fait, mais il me semble qu'il y en a un multicaractère en ESX. Ou qu'on pouvait mettre euh, ouais, 6 ou 7. Il me semble. Hein. C'est un ancien script hein, en, qui était au début euh, pour avoir plusieurs personnages. Mais, euh, mais du coup, voilà. Et il me semblait que c'était 7 ou 6. Donc, euh, c'était pas forcément 5. Mais bon, c'était pété au sol. <rire> à l'époque. Bref. Euh, et du coup, du coup, voilà pour la partie SQL. Ça, on fera dans une autre vidéo. J'espère que je suis clair, simple et efficace. Si je ne suis pas, si c'est un peu flou pour vous, n'hésitez pas à aller en commentaire ne, et me le dire hein, tout simplement. Et j'essaierai de allumer ma lumière jaune. <rire> euh, ensuite, ensuite, on a la partie config. Voilà, hein, en config euh, qu'on a besoin de configurer. Euh, vous avez toutes les parties aussi ici qui ressemblent un peu au skin. Bon, euh, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis ici, honnêtement. Euh, si quelqu'un a la réponse. N'hésitez pas à me le dire. Euh, bon, c'est l'apparence. Bon, moi, je, je vois pas l'intérêt de le mettre ici en sachant qu'il y a skin et skin changer. Mais bon. bon en tout cas, si c'est aussi, vous pouvez euh, modifier quelques trucs ici. Vous avez ici les slots. 4. Essayez de modifier. 5, 6. Dites-moi si euh, ça s'est libéré. <rire> S'il y a des gens qui sont sortis de in-game. Euh, donc, du coup, voilà. Bien évidemment, on peut le traduire en français. Ici. Euh, vous pouvez aussi choisir la localisation pour euh, votre spawn. Euh, alors attention, parce que vous allez avoir aussi le, euh, le spawn au niveau du US Extended. Donc voilà. Je pense que ça, c'est la localisation pour pouvoir custom. Il me semble. Ensuite, euh, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va aller regarder voilà, PHP. Euh, pardon, le HTML. Donc on a la partie HTML, tout simplement. Donc on a euh, ici... Euh... Donc là, il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations en soi pour euh, la partie HTML. À mon avis, il faut aller plutôt... Voilà, là, ça va être encore dans le JS. Mais après, là, ça va être un peu des informations un peu plus flou-flou. Donc euh, pour l'instant, moi, je regarde juste pour... Euh... Voir un peu un truc. Voilà. Ah oui, bah voilà. Donc là, vous avez euh, toute la partie CSS pour pouvoir euh, modifier votre. Euh, vous avez l'interface euh, multi-caractère. Hop. Quand vous arrivez in-game, quand vous avez mis le multi-caractère, euh, toute l'interface grise, bah, vous pouvez la modifier. Et donc, c'est ici qu'on la modifie. Entre guillemets. Dans le fichier CSS. Là, c'est pour ajouter des informations dans le côté HTML. Après, vous avez, on va dire, l'interface. Et après, vous avez les actions sur le JS. Là, c'est toute la partie où on va ajouter les boutons, etc. Fermeture, close, etc. Pour ouvrir et fermer votre menu. Rien de plus simple. Enfin, rien de plus simple. Il faut s'y connaître, mais je veux dire, voilà. <rire> vous inquiétez pas, j'entraîne aussi. Comme je l'ai dit dans le Cubecore, je crois, dans la vidéo Cubecore, que je vais proposer aussi des tutos dans le HTML, etc. Mais plus euh, vraiment centré dans, dans le côté 5 bien évidemment, mais UI UX. Voilà. Donc, euh, pas d'inquiétude, de toute façon, dans le UI UX, on parlera forcément du HTML, du CSS, un peu moins du JS, parce que je ne suis pas très formé JS. <rire> Donc, d'abord, il faut se former pour vous apprendre, parce que ça n'a rien d'expliquer de, de, des choses si on ne sait pas. Ça va vous ennuyer en erreur, hein. c'est pas le but. Voilà. Et là, je ne parle pas, on va dire, plus précis que ça, parce que bah, ça, pour l'instant, n'a pas beaucoup d'intérêt, du sens où que, voilà, le but, c'est que vous connaissez d'abord les dossiers, à quoi ils servent, euh, leur utilité, et avec qui ils peuvent se relier, enfin, avec quel script est relié euh, tel, tel et tel script, par exemple. Voilà. Désolé si je suis un peu flou, mais j'essaye de, de faire au mieux. 
Et là, il nous reste combien de temps Ok, bon, on a 4 minutes de retard, mais c'est pas grave, je vais juste parler vite fait. Mais alors, très très vite fait. Euh, allez, on va faire euh, vite fait, bravé là-dessus, on va finir là-dessus. ES Extended. Donc du coup, ES Extended, bien évidemment, c'est un gros sujet, et je vais pas m'éterniser là-dessus. Mais en gros, c'est le cerveau du serveur. Voilà, en gros, c'est lui qui va commander toutes les actions à droite, à gauche, etc. Avec pas mal de dossiers, mais vous inquiétez pas, je ferai une vidéo, comme je viens dans un live, euh, directement là-dessus, où on parlera du VS Extended, on parlera du double job, on fera même euh, de l'application, c'est-à-dire euh, bah, on va manipuler euh, le VS Extended, on va faire le double job, etc. etc. D'où la vidéo que vous avez vue quand j'ai fait le modification de gang, Alors, je sais plus si vous l'avez vu ou pas, mais j'avais mis le, le gang de Mafia, et j'ai eu une erreur sur console, parce que le VS Extended que j'avais mis, c'était la version 1.9.4, donc du coup il n'était pas configuré en double job Donc c'est normal que j'ai eu mon erreur En fait moi je savais je connaissais mon erreur Donc euh, voilà je sais plus si je vous l'ai dit en vidéo Mais en, en soi c'était ça l'erreur qui était sur la console Et du coup euh, voilà vous avez bien évidemment pareil hein, Vous avez un client, un serveur Alors vous pouvez ajouter d'autres fichiers hein, Comme euh, là le commode, l'HTML Encore euh, bien évidemment la version traduction Et vous avez aussi euh, plusieurs configs Vous n'êtes pas obligé de mettre une config Vous pouvez mettre des sous-configs, des configs etc Et euh, du coup on va prendre cette config là Parce que c'est là où on manipule de base euh, Vous pouvez euh, voir que vous avez du coup votre banque Qui est déjà énuméré, enfin déclaré sur d'autres scripts Comme la banque par exemple Et, euh, et d'autres fichiers Vous avez aussi Black Money que vous pouvez modifier à ce que vous voulez Monnaie, ou ça peut être cash, euh, beacons, etc, etc, mais que c'est déjà déclaré, donc pour modifier ça, il faut aller dans les fichiers autres, comme euh, la banque, euh, de toute façon tout va être lié par rapport à la banque, donc euh, voilà. Ensuite, il vous remet des configs, encore une fois, tout ce qui va être lié à d'autres scripts, comme le multi c'est ici, donc là pour la version 1.9.4, ça se présente comme ça, dans les anciennes versions, euh, c'est juste true ou false, euh, avec le multi caractère vous marquez false ou true vous allez vous retrouver comme ça si vous ne voulez pas le multi caractère vous mettez false ensuite si vous le voulez et eh ben vous mettez true mais si vous avez la version 194 ici vous mettez tout simplement euh, false ou true avec euh, 2 tirer du 6 pour désactiver la ligne et ça fonctionnera tout aussi bien si jamais maintenant vous avez des erreurs de ça c'est le multi caractère si vous ne voulez pas dans tous les cas vous le supprimez normalement vous n'aurez plus l'erreur ensuite voilà ici vous avez un spawn que vous pouvez aussi totalement changer et c'est là le spawn de Pôle emploi pour la version 1.9.4 et vous avez d'autres configs euh, voilà et vous pouvez encore rajouter des configs selon ce que vous configurez dans ES Extended admettons je sais pas vous voulez euh, euh, je sais pas je vais dire une connerie totalement euh, je sais pas vous prenez un allez vous allez acheter un véhicule mais vous voulez avoir tel spécifique de véhicule avec tel poids, tel machin, bah du coup vous le configurez ici dans ES Extended avec euh, le script euh, concessionnaire, admettons. Comme ça lui va savoir, c'est ok, lui nous demande, oh putain un véhicule ce, euh, tel poids, telle couleur, tel bordel, oh, putain c'est le script de concessionnaire, ok, euh, hop, le ES Extended lui va analyser et il va, et voilà, et c'est lui qui va le prendre en compte tout simplement. Enfin je dis ça tout simplement, mais bon voilà. Et, euh, et c'est comme ça qu'on fait, fait des configs. Hein. Les configs, ce n'est pas une obligation, les gars. Vous enlevez le config, là. Normalement, enfin, si, 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 si c'est bien fait, normalement, vous n'avez pas d'erreur. Parce qu'une config, c'est une option, en fait. Ce n'est pas une obligation de mettre un config. Voilà. Testez, vous, vous verrez bien. Mais une config, c'est quelque chose de, de supplémentaire, en fait. Pas une obligation. Faites un jeu, admettons... Euh, faites des commandes etc vous pouvez, euh, Si vous voulez juste vous retrouver plus rapidement Faites un fichier config LUA Ou peu importe le langage de programmation Et vous mettez vos configs tout simplement Mais c'est pas une obligation euh, Etc etc Et dans les vidéos euh, précédentes Et eh ben on parlera du reste Dans le dossier core on finira là dessus Mais on fera une, la, le live Pour le double job comme je l'ai dit euh, Juste avant euh, Bah ça c'est sûr, c'est ce mois-ci, voilà. Et vous inquiétez pas, on sera, enfin je serai très actif pour le mois de juin. Il y aura pas mal de vidéos qui vont tourner euh, là à la chaîne. Hein. Euh, la semaine prochaine, on va finir je pense le dossier corps comme ça emballé, c'est pesé. Et puis euh, on parlera aussi des ESX euh, add-on bien évidemment. On va commencer aussi euh, quelques petites euh, créations, hein, euh, voilà, comme le, le PED, ajouter un PED. Euh, on va aussi euh, faire que des tout petites manipulations dans add-on, euh, dans le code walker. 
Euh, voilà, des tout petits trucs. Hein. Moi, je suis pas à ma peur du tout. Mais euh, on fera des tout petits trucs. Voilà. Euh, pour, des, pour des projets simples, hein, tout simplement. Après, c'est des gros projets, les gars. C'est pas dans ma chaîne YouTube qu'il faudrait euh, voir ça. Enfin, pour tout ce qui est côté mapping, modélisation, etc. Mais on manipulera un petit peu. On essaiera de vraiment d'être global, etc. Voilà. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, merci encore à tous, à tous ceux qui likent et, et commentent. Et puis, euh, ceux qui s'abonnent aussi, ceux qui se follow. <rire> Euh, à la chaîne de Eyes of Star Coding. Me reste bien à vous dire, bah ciao, euh, bisous, boboire. Et puis, euh, comme on dit euh, toujours, hein, vive les crêpes, hein, surtout sur Nutella. Et puis, on se retient au courant. Hein, on s'appelle Ancienne Choucroute pour une prochaine vidéo pour la partie 9 de la suite du dossier Core. Peace tout le monde. C'était Alvaro Taille. Vive les crêpes.